అందరికీ నమస్కారం శ్రీధర్ రాజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం రెండు వందల డెబ్బై ఆరు పాడలు పెట్ర స్థలాలలో రెండు వందల పదహైదవ శైవక్షేత్రం మరియు చోళనాడులోని కావేరి నది దక్షిణ ఒడ్డున గల నూట ఇరవై ఎనిమిది శివక్షేత్రాలలో తొంభై ఏడవ స్థానంలో ఉన్న కుడువరై కురై పుత్తూరు గ్రామంలో గల శ్రీ స్వర్ణపురీశ్వర ఆలయాన్ని చూస్తాము ఈ స్వర్ణపురీశ్వర ఆలయం కుంభకోణం పట్టణానికి సుమారు పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో కలదు ఈ ఆలయంలోని మహాశివుడిని శ్రీ స్వర్ణపురీశ్వరుడు మరియు శ్రీ శంపోన్ నాదర్ అని పిలుస్తారు ఈ ఆలయంలోని పార్వతీ మాతను శ్రీ స్వర్ణాంబికై శ్రీ శివగామి అమ్మవారు శ్రీ శివకేసరి అమ్మవారు శ్రీ పూర్ణాంబికై అమ్మవారని వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు ఈ ఆలయ కోనేరును త్రిశూల గంగై తీర్థమని పిలుస్తారు అప్పర్ నాయనారు యొక్క శ్లోకాలతో ఈ ఆలయము గౌరవించబడినది ఐదు అంచెల రాజగోపురాన్ని రెండు ప్రాకారాలను కలిగిన ఈ ఆలయం తూర్పు ముఖముగా కలదు ఈ ఆలయములోని శివుడు స్వయంభవమూర్తి కావేరి నది ఉపనది అయిన కుడమురుట్టి నది ఒడ్డున ఈ స్వర్ణపురీశ్వరాలయం కలదు ఈ కుడమురుట్టి నదిని ఒకప్పుడు కడువై అని పిలిచేవారు అందుకే ఈ ప్రదేశాన్ని కడువై కరే పుత్తూరు అని పిలుస్తున్నారు తమిళములో కరై అంటే నదీ తీరము పుత్తూరు అంటే గ్రామము కడువై కరై పుత్తూరు అనగా కడువై నదీ తీరాన గల గ్రామమని అర్థము ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతాన్ని ఆండాన్ కోయిల్ అని పిలుస్తారు
శివపురాణం ప్రకారం ఈ స్థలము పార్వతీ పరమేశ్వరుడు విశ్రాంతి తీసుకున్న అందమైన సారవంతమైన నదీ తీర ప్రాంతము ఈ ప్రాంతంలోని శివలింగాన్ని పార్వతీ మాత గంగాజలము పూలు బంగారముతో పూజించింది అందుకే ఇక్కడి స్వామిని శ్రీ శంపోన్ నాదర్ అని కూడా పిలుస్తారు తమిళ పదమైన శంపోన్ అనగా బంగారం అర్థము ఆలయ స్థల పురాణం ప్రకారం చోళరాజు ముసుకుంద చక్రవర్తి తిరువారూర్లో త్యాగరాజస్వామికి ఆలయాన్ని నిర్మిస్తున్నప్పుడు అతని మంత్రి సుందదేవరకు ఆలయ నిర్మాణ సామాగ్రిని సేకరించే పనిని అప్పగించాడు సుందర దేవుడు పరమ శివభక్తుడు రాత్రిపూట భోజనానికి ముందు శివుడికి పూజ చేయనిదే ఆహారాన్ని ముట్టరు ఒకరోజు సుందరదేవుడు ఆలయ నిర్మాణ సామాగ్రిని తీసుకొని తిరువారూరుకి వెళుతూ ఈ ప్రాంతానికి చేరుకునేటప్పటికే చీకటి పడింది రాత్రి భోజనానికి ముందు శివాలయానికి వెళ్ళి శివుని దర్శనము చేసుకోవడం కోసము ప్రయత్నించగా ఆ ప్రాంతంలో శివాలయం లేదని గ్రామస్తులు తెలిపారు స్వామిని పూజించకుండా భోజనము చేయలేడు కనుక అలాగే ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని విశ్రాంతి తీసుకుంటుండగా అతని కళలో శివ పరమాత్ముడు కనపడి సమీపములోని వన్య చెట్టు క్రింద పార్వతీ మాత పూజించిన శివలింగం కలదని ఆ శివలింగానికి పూజ చేయమని చెప్పాడు సుందరదేవుడు శివలింగము దొరికిన చోట చిన్న ఆలయాన్ని నిర్మించాలనుకున్నాడు అతను తిరువారూర్లోని ఆలయ నిర్మాణానికి తీసుకెళ్తున్న ప్రతి బండి నుండి కొన్ని రాళ్లు మరియు కొంత సామాగ్రిని తీసుకొని ఈ ప్రాంతంలో ఆలయాన్ని నిర్మించాడు ఆలయ నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత మంత్రి రాజుకి ఈ కథ చెప్పి ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించమని కోరాడు రాజు ఆలయాన్ని చూసిన తర్వాత దొంగిలించిన వస్తువులతో నిర్మించిన ఆలయము కనుక దొంగతనానికి ఆనాటి శిక్షాస్మృతి ప్రకారము న్యాయమూర్తుల సలహా మేరకు ఆ ఆలయ ప్రాంగణంలోని మంత్రి యొక్క తల నరకమని భటులను ఆజ్ఞాపించాడు రాజుని క్షమాభిక్ష కోరమని ఎంతమంది చెప్పినా మహాశివుడి కోసం తన ప్రాణాలను సైతం పనంగా పెట్టేందుకు సిద్ధమని మంత్రి సమాధానమిచ్చాడు రాజు యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు భటులు మంత్రి తలను నరికినప్పుడు మంత్రి చివరిసారిగా పలికిన పదము ఆండవా అంటే ఓ దేవుడా నర్దము చివరి నిమిషంలో కూడా భగవంతుడిని స్మరించిన మంత్రి భక్తిని చూసిన రాజు తాను తప్పు చేశానని గ్రహించి తన పాపానికి ప్రతిఫలంగా తన తలను తానే కత్తరించుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు అప్పుడు శివుడు రాజు ముందు ప్రత్యక్షమై అతని ఆత్మహత్యా ప్రయత్నాన్ని అడ్డుకున్నాడు మంత్రి సుందరదేవుడిని తిరిగి బతికించాడు అందుకే ఈ ప్రదేశము ఆండవం కోయిల పిలువబడింది ప్రస్తుతము ఆందన్ కోయిలగా మారింది ఈ ఆలయంలోని ఒక స్తంభంపై ఈ చరిత్రను శిల్పాలుగా మార్చారు కశ్యప మహర్షి రోమా మహర్షి ముసుకుంద చక్రవర్తి అతని మంత్రి సుందరదేవరికి మరియు అప్పర్ నాయనార్లకు ఈ ప్రాంతంలో పరమశివుడు దర్శనమిచ్చాడు ఈ ఆలయంలోని స్థల వినాయకుడిని శ్రీ కుంభకర్ణ వినాయకుడని పిలుస్తారు
ఈ ఆలయంలో పార్వతీ మాతకు రెండు మందిరాలు కలవు ఒకటి శ్రీ స్వర్ణాంబికే అమ్మవారిది మరి ఒకటి శ్రీ పూర్ణాంబికే అమ్మవారిది గర్భగుడి మందిరం ముందు పైకప్పు పైన పన్నెండు రాశి చక్రాలు అందముగా చెక్కబడి ఉన్నాయి వాటి క్రింద భక్తులు నిలబడి ఎదురుగా ఉన్న అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తే వారి కోరికలు నెరవేరుతాయని నమ్ముతారు ప్రతి సంవత్సరము తమిళ చిత్తరై నెలలో అంటే ఏప్రిల్ లేక మే నెలలో పదకొండు పన్నెండు పదమూడవ తేదీలలో ఆలయ గర్భగుడిలోని శివలింగంపై సూర్యకిరణాలు ప్రసరిస్తాయి ఆ రోజుల్లో ఈ ఆలయంలో ప్రత్యేక ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు చోళ మంత్రి నిర్మించిన ప్రాచీన ఆలయాన్ని నట్టుకోటై నగరతారనే శివభక్తుడు పూర్తి గ్రానైట్తో పునర్నిర్మించాడు ఆరోగ్యవంతమైన సంతాన ప్రాప్తి కోసము నూతన దంపతులు ఈ ఆలయంలో మహాశివుడికి పార్వతీ మాతకు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు అత్యంత ప్రాచీనమైన ప్రసిద్ధి చెందిన ఆండాన్ కోయిలులోని శ్రీ స్వర్ణపురీశ్వర ఆలయాన్ని ప్రత్యక్షంగా దర్శించి ఆ ఆలయ విశేషాలను మీకు అందించడం ఆనందంగా భావిస్తూ మీ 